ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലിക്ക് ഡിസിഷൻ പ്രോബ്ലം എൻ പി ഹാർഡ് ആണോ എന്നതാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ പി ഹാ ക്ലിക്ക് ഡിസിഷൻ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ ഒരു ഗ്രാഫ് പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ ആയിന്നേരം വരയ്ക്കുകയാണ് അതാണ് എക്സാമ്പിൾ ഗ്രാഫ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ആയിന്നേരം നമ്മൾ ക്ലിക്ക് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ക്ലിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗ്രാഫിൻ്റെ സബ് ഗ്രാഫ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും അതായത് എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സബ് ഗ്രാഫ് ഇതൊരു സബ് ഗ്രാഫ് ആണ് അത് എൻ പി അതൊരു കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ അതിന് അപ്പം നമുക്ക് പറയാം ആ ഗ്രാഫിൽ ക്ലിക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലിക്ക് ഡിസിഷൻ പ്രോബ്ലം ആണ് ക്ലിക്ക് ഡിസിഷൻ പ്രോബ്ലത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഫൈൻഡ് ഇഫ് എ ഗ്രാഫ് ഹാവിങ് എ ക്ലിക്ക് ഓഫ് സൈസ് കെ ഇതിൻ്റെ ക്ലിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിക്കിൻ്റെ സൈസ് ആണോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചോദിച്ചു വയ്ക്കുന്നതാണ് ഡിസിഷൻ പ്രോബ്ലം ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് ദ മാക്സിമം ക്ലിക്ക് ഇൻ എ ഗ്രാഫ് ഇതിലെ മാക്സിമം ക്ലിക്ക് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം വരുന്നത് കാരണം മിനിമൈസേഷൻ മാക്സിമൈസേഷൻ ആണ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം പറ്റി പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ക്ലിക്കിൻ്റെ സൈസ് എടുത്ത് തന്നെ നമുക്കറിയാം ക്ലിക്ക് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇത് വലിയ ഗ്രാഫാണ് ഇത് ത്രീയും സിക്സും കൂടി വരച്ചാൽ നമുക്ക് ഇത് രണ്ട് വേർട്ടിക്സ് എടുത്ത് നമുക്ക് ഒരു ക്ലിക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം അതേപോലെ ഈ മുഴുവൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പറയാൻ ക്ലിക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം എൻ്റെ ക്ലിക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ എല്ലാ വേർട്ടെക്സിൽ നിന്നും എല്ലാ മൂന്ന് വേർട്ടെക്സിലേക്കും വണ്ണിൽ നിന്ന് ടൂലും ത്രീയിൽ നിന്നും ഫോറിലേക്കും എല്ലാ വേർട്ടെക്സിലേക്കും എഡ്ജുണ്ട് അതേപോലെ രണ്ടിൽ നിന്നും മൂന്ന് ഭാഗത്തേക്ക് എഡ്ജുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം ക്ലിക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലിക്ക് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഡിസിഷൻ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് പറയാം സബ് ഗ്രാഫിൽ ക്ലിക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം സബ് ഗ്രാഫിൽ കമ്പ്ലീറ്റ് ഗ്രാഫ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മാക്സിമം ക്ലിക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം മാക്സിമം ക്ലിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഈ ഗ്രാഫിൽ മാക്സിമം ക്ലിക്ക് എന്തായിരിക്കും കെ ഇക്വൽ ടു ഒരു ക്ലിക്ക് ഉണ്ട് അതേപോലെ ഈ മൂന്ന് ഗ്രാഫ് എടുക്കുക വൺ ത്രീ ടു സബ് ഗ്രാഫ് എടുക്കുക ആ സബ് ഗ്രാഫ് എടുത്താൽ അതിനും പറയാം എല്ലാത്തിലേക്കും എല്ലാത്തിലേക്കും എഡ്ജ് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്കറിയാം ക്ലിക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം അതേപോലെ കെ ഇക്വൽ ടു ഫോർ കെ ഇക്വൽ ടു ഫോർ അതായത് നാല് വേർട്ടെക്സ് കൂടി എടുത്താലും നമുക്കറിയാം അവിടെ ക്ലിക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം കാരണം ആ നാല് വേർട്ടെക്സിലേക്കും ക്ലിക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ മാക്സിമം സൈസ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം കെ ഇക്വൽ ടു ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലിക്ക് ഡിസിഷൻ പ്രോബ്ലം പ്രൂ എൻ പി ഹാർഡ് ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്ത ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ നമുക്ക് പറയാം എൻ പി ഹാർഡ് ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ ക്ലിക്ക് ഡിസിഷൻ പ്രോബ്ലം എൻ പി ഹാർഡ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ എൻ പി ഹാർഡ് ആണെങ്കിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഈ പ്രോബ്ലം എൽ ടു ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൽ വൺ റെഡ്യൂസ് ടു എൽ ടു നമുക്ക് പറയാം ഇൻ പോൾ ഡോമിയൽ ടൈം നമുക്ക് പറയാം എൽ ടു എൻ പി ഹാർഡ് ആണെന്നൊക്കെയാണ് പക്ഷെ എൽ വൺ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എൽ എൻ എൽ വൺ ഓൾറെഡി ഒരു നോൺ എൻ പി ഹാർഡ് പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സാറ്റിസ്ഫൈബിലിറ്റി അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ സാറ്റിസ്ഫൈബിലിറ്റി പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നോൺ ഡോട്ട് നോൺ ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് അൽഗോരിതം വഴി നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൊല്യൂ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പോൾ ഡോമിയൽ ടൈമിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് പറയാം അത് സി ഡി പിയിലേക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹോൾ നോമിൽ ടൈം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് പറയാം സി ഡി പി ഒരു എൻ പി ഹാർഡാണ് അതായത് ഒരു സാറ്റിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് സി ഡി പിയിലെ ഒരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എൻ പി സി ഡി പി ഒരു എൻ പി ഹാർഡ് പ്രോബ്ലം ആണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇതാണ് ഒരു ഒരു ത്രീ വേരിയബിൾ ബൂളിയൻ ഇക്വേഷൻ എടുക്കാം ഇതാണ് ത്രീ വേരിയബിൾ ബൂള
സെയിം ക്ലോസിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതേപോലെ ആ വേരിയബിളും അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അടിച്ചു വരയ്ക്കാൻ പാടില്ല എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അഡ്ജസ്റ്റ് വരയ്ക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അടുത്ത് പറയുന്നത് അപ്പൊ എക്സ് വണ്ണിലേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും എക്സ് ടു ആറിലേക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ എക്സ് വണ്ണിലേക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും എസ് ത്രീയിലേക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും എക്സ് ടു നമുക്ക് എങ്ങോട്ടൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും എക്സ് വൺ ബാറിലേക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും എക്സ് എക്സ് ടു എന്ന് എക്സ് വണ്ണിലേക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും എക്സ് ത്രീയിലേക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എഡ്ജ് നമുക്ക് എങ്ങോട്ടൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും എക്സ് ത്രീയിലേക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും എക്സ് ടു ബാറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സ് ത്രീയിലേക്കും എക്സ് വണ്ണിലേക്കും വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ് അപ്പൊ അഡ്ജസ്റ്റ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ക്ലിക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ക്ലിക്ക് ഉണ്ടോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഒരു ക്ലിക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ട് നോക്കറിയാം ഇത് ക്ലിക്ക് ആണ് അതേപോലെ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് വണ്ണിലേക്ക് ഒരു ക്ലിക്ക് ഉണ്ട് പക്ഷെ മാക്സിമം ക്ലിക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് മാക്സിമം ക്ലിക്ക് ഇത് കെ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ത്രീ ക്ലോസ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് കിട്ടിയത് കെ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തത് ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണെന്ന് അതായത് കെ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആണ് ക്ലിക്ക് ത്രീ തന്നെയാണോ മൂന്ന് ക്ലോസിനും കൂടി കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം സി ഡി പി ഒരു എൻ പി ഹാർഡ് പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് പറയാം അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കി നോക്കി അതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ക്ലിക്ക് ഇതാണ് ഈ ക്ലിക്ക് എടുത്തപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എക്സ് വൺ ബാറും എക്സ് ടുവും എക്സ് ത്രീയിലേക്ക് കൂടെയാണ് ഈ ക്ലിക്ക് പോകുന്നത് അപ്പൊ എക്സ് വൺ ബാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എക്സ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ വൺ അങ്ങനെ സീറോ വൺ വൺ നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ ഈ ബൂലിയൻ ഇക്വേഷനിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ബൂലിയൻ ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ എക്സ് വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ എന്താ സീറോ എക്സ് ടുവിന്റെ വാല്യൂ വൺ എക്സ് വൺ ബാറിന്റെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ സീറോ അല്ല വൺ എക്സ് ടു ബാറിന്റെ വാല്യൂ സീറോ എക്സ് വണ്ണിന്റെ എക്സ് വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ സീറോ എക്സ് ത്രീ വാല്യൂ വൺ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഫോമുല നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും ആൻഡ് ആൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വൺ കിട്ടി സി വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ കിട്ടി സി ടു ഈക്വൽ ടു വൺ കിട്ടി സി ത്രീ ഈക്വൽ ടു വൺ കിട്ടി അതായത് ഈ സാറ്റിസ്ഫൈബിലിറ്റി ഫോമിലേക്ക് നമ്മുടെ ക്ലിക്ക് ക്ലിക്കിന്റെ വാല്യൂ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടി അതായത് നമുക്ക് ഈ എക്സാമ്പിളിന് സാറ്റിസ്ഫൈബിലിറ്റി എക്സാമ്പിളിലേക്ക് എക്സാമ്പിളിലേക്ക് നമ്മുടെ ക്ലിക്ക് സി ഡി പി അതായത് ക്ലിക്ക് ഡിസിഷൻ പ്രോബ്ലം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ വാല്യൂ സീറോ വൺ വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എഫിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആയിട്ട് കിട്ടും അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലിക്ക് ഡിസിഷൻ പ്രോബ്ലം ക്യാൻ ബി ഈസ് റെഡ്യൂസ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈബിൾ അതുകൊണ്ട് യു ക്യാൻ സേ ദ ക്ലിക്ക് ഡിസിഷൻ പ്രോബ്ലം ഈസ് എൻ പി ഹാർഡ് പ്രോബ്ലം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്